எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான வேத ஆராய்ச்சி நேரலே டிரான்ஸ்பல் ரேடியோவின் இந்த நிகழ்ச்சிகளை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய நிகழ்ச்சி நேரல் தேவைப்படுகிறவர்கள் தயவு கூர்ந்து எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் முகவரியை எஸ்எம்எஸ் செய்ய வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஆறு இரண்டு ஏழு கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த பின்னரும் ஓசியாவின் மனைவி மீண்டும் தனது விபச்சார வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டாள் அவளை போய் சேர்த்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் கோரினார் என்று சிந்தித்தோம் அதுபோல தேவனை விட்டு தூரமாய் போன இஸ்ரேல் ஜனங்களையும் கர்த்தர் ஒரு நாள் சேர்த்து கொள்ளுவார் தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்ட ஓசியா அவளை பார்த்து நீ வேசித்தனம் பண்ணாமலும் ஒருவனையும் சேராமலும் அநேக நாள் எனக்காக காத்திரு உனக்காக நானும் காத்திருப்பேன் என்றார் அதுபோல இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் ராஜா இல்லாமல் அதிபதி இல்லாமல் பலி இல்லாமல் மட்டுமல்ல சிலை இல்லாமல் ஏபோத் இல்லாமல் தேராபியும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அப்படி அநேக நாள் அவர்கள் காத்திருக்கும் பொழுது கர்த்தர் வந்து அவர்களை சேர்த்து கொள்வார் இன்று இஸ்ரேல் ஜனங்கள் விக்கிர வணக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள் எனவே நாம் கடைசி காலங்களிலே இருக்கிறோம் மேசியாவாய் ஏசு திரும்பி வரும் காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று கூறலாம் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் பின்பு இஸ்ரேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாய கர்த்தரையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதையும் தேடி கடைசி நாட்களில் கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள் இங்கே இஸ்ரேல் புத்திரர் திரும்பி வருவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் திரும்பி வரும்பொழுது எப்படி திரும்பி வருவார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக தங்கள் தேவனாய கர்த்தரை நோக்கி திரும்புகிறார்கள் பின்னர் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதை தேடுவார்கள் கடைசி நாட்களிலே கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி வருவார்கள் இன்று இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வந்திருக்கிறார்கள் உண்மையாகவே அங்கே நடைபெற்றிருக்கிற காரியம் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றுதான் என்றாலும் அது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் அல்ல தீர்க்க தரிசனம் என்ன சொல்கிறது அவர்கள் திரும்பி வரும்பொழுது கர்த்தரிடமாய் திரும்பி வருவார்கள் ஆனால் இன்று அங்கே மக்கள் கர்த்தரிடத்திலே திரும்பவில்லை தீர்க்க தரிசனங்களை ஆழமாய் படிக்கிற சிலர் சொல்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் கர்த்தரிடமாக திரும்பும் முன்னதாக ஒருமுறை கூட அந்த தேசத்தை விட்டு விரட்டப்படுவார்கள் என்று கூறுகிறார் தீர்க்க தரிசனத்தின்படி அவர்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பும் பொழுது கர்த்தரிடமாய் திரும்பியிருப்பார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலர் இன்னும் பூரணமாய் தங்கள் தேவனிடத்திற்கு திரும்பவில்லை இதற்கான அடையாளங்கள் இருக்கின்றன சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தங்கள் தேசத்திற்கு அவர்கள் திரும்பிய இருபதாவது ஆண்டை கொண்டாடிய பொழுது விஞ்ஞானமே இந்த தேசத்திற்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரும் என்ற கருப்பொருளிலே கொண்டாடினார்கள் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது மேசியாவே அந்த தேசத்திற்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருவார் என்று சொல்கிறது அவர்கள் மேசியாவினிடத்திலே திரும்பவில்லை விஞ்ஞானத்தினிடத்திலே திரும்பியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உலக செல்வ செழிப்பின் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள் உலகின் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் பலரை அழைத்து தங்கள் தேசத்திலே முதலீடு செய்யும்படியாக கேட்கிறார்கள் இஸ்ரேல் தேசத்திலே ஊழியக்காரனாய் இருந்த ஒரு சகோதரனிடத்திலே சில காலங்களுக்கு முன் கேட்டபொழுது அவர் மிக தெளிவான ஒரு பதிலை கொடுத்தார் அவர் மிகவும் சிறந்த அறிவுடையவர் பல மொழிகளை பேசக்கூடியவர் அவர் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராய் இருந்தவர் அவர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக அங்கே பணிவிடை செய்கிறவர் அவர் கூறிய காரியம் என்ன தெரியுமா இன்று இஸ்ரேல் தேசத்தில் சுமார் முன்னூறு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளே இருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் இது ஒருவேளை சர்ச்சைக்குரிய ஒரு வாக்கியமாயிருக்கலாம் இஸ்ரேல் தேசத்திலே யூத கிறிஸ்தவர்களை விட அரபு கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாயிருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் தேசத்திலே மிஷினரி பணிவிடை என்பது உண்மையாகவே மிகவும் கடினமான ஒரு பணிவிடை என்றாலும் சில பாரமுள்ள ஊழியர்கள் அங்கே பணி செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் இன்னமும் இஸ்ரேல் கர்த்தரிடமாய் திரும்பவில்லை எனவே இப்பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பியிருப்பது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் என்று கூற முடியாது இன்று இஸ்ரேல் தேசத்திலே சிறப்பாக விளையும் ஆரஞ்சு பழங்களை குறித்து சிலர் சொல்லும் பொழுது அது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் என்கிறார்கள் ஏசாய பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே நேர்த்தியான நாற்றுகளை நட்டாலும் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் என்று சிலர் சொல்வார்கள் என்றாலும் உன்னத பாட்டிலே நான் வாசிக்கிற கிச்சிலி பழங்கள் என்பது ஆரஞ்சு பழங்களை குறிக்கிறதா இருக்கிறது அங்கே வளரும் ஆரஞ்சு பழங்களின் கன்றுகளே உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள் எனவே அங்கே விளையும் செழிப்பான ஆரஞ்சுகள் தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் ஆகாது 
அடுத்ததாக கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உள்ளவர்களாய் அவர்கள் அங்கே வருவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் அஞ்சிக்கையாக வருவார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது கடைசி நாட்களிலே என்பது எதிர்காலத்திலே நடைபெறும் காரியமாயிருக்கிறது அந்த கடைசி காலம் மகா உபத்திரவ காலத்தோடு ஆரம்பமாகி கிறிஸ்துவின் வருகை மற்றும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் தொடருகிறதாய் இருக்கும் இப்பொழுது ஓசியா நான்காம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்வோம் இங்கேயும் இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி கர்த்தருக்கு முன் குற்றம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரம் முதல் ஓசியா திர்கதர்சியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் அதிகமாய் பார்க்கப் போகிறதில்லை மூன்றாவது அதிகாரத்தின் கடைசி இரண்டு வசனங்களோடு கூட ஓசியாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பின்னணியத்திற்கு செல்கிறது இப்பொழுது இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எப்படி கர்த்தருக்கு விரோதமாக ஆவிக்குரிய விபச்சாரத்திலே ஈடுபட்டார்கள் என்பதை குறித்து ஓசியா கூறுகிறார் தனது சொந்த வீட்டிலே உள்ள சூழ்நிலையினாலே உள்ளம் உடைக்கப்பட்டவராக தேசத்திற்கு செய்தி கொடுக்க வருகிறார் ஓசியா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை குறித்து எப்படிப்பட்ட வேதனை உள்ளவராக தேவன் இருக்கிறார் என்பதை ஓசியாவால் இப்பொழுது பூரணமாய் உணர முடிகிறதாயிருக்கிறது இதுவரை இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என்றும் எனக்கு உண்மையற்றவர்களாக விபச்சாரம் செய்தார்கள் என்று மட்டும் கூறினார் இப்பொழுது தேவன் அவர்களை நீதிமன்றத்திற்கு முன் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளாக எடுத்து சொல்லப் போகிறார் நான்காவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்ப்பது போல அவர்கள் சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக ஒழுக்கக்கேடான வாழ்க்கையிலும் கர்த்துடைய வார்த்தையை அறியாதவர்களாயும் விக்கிரக வணக்கத்திலும் இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தை ஏசாய தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தோடு நாம் ஒப்பிடலாம் அங்கே ஏசாயா தெற்கு ராஜ்யத்திற்கு எதிராக தேவனுடைய வார்த்தைகளை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் இந்த பாவங்களை தேவன் நம்முடைய தேசத்தை குறித்தும் கூற முடியும் இஸ்ரவேல் தேசம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த ஒரு தேசம் அவர்களுக்கு மோசையின் பிரமாணங்களை அவர் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் எந்த தேசம் என்றாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் சட்டம் ஒழுங்குகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு விரோதமாக கர்த்தர் கூறிய குற்றச்சாட்டுகளை எந்த தேசத்தை குறித்தும் கூற முடியும் பொருளாசையே விக்கிரக ஆராதனை என்று வேதம் கூறுகிறது எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் எதை குறித்து நாம் அடிக்கடி சிந்திக்கிறோமோ அதுவே நமது தெய்வமாயிருக்கிறது நீங்கள் கர்த்தரை குறித்தும் அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வதை குறித்தும் அடிக்கடி சிந்திக்கும் ஒருவராய் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு மிக அருகிலே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வியாபாரத்தை குறித்தோ பணத்தை குறித்தோ அழிந்து போகும் உலக பொருட்களை குறித்தோ சிந்தித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் என்றால் அதுவே உங்கள் தெய்வமாய் இருக்கிறது ஓசியாவின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் நாம் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் இவ்வளவு கேவலமாக கர்த்தரை விட்டு தூரம் போய்விட்டார்களே என்று கூறுவது எளிதான காரியம் இதை படிக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்மை உள்ளவையாய் இருக்கின்றனவா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேசத்து குடிகளோடே கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது அதேனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை இரக்கமும் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை இங்கே அவர் மூன்று காரியங்களை குறிப்பிடுகிறார் உண்மை இல்லை இரக்கம் இல்லை தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை அவர்கள் செய்து வந்த விக்கிரக வணக்கத்தினாலே அவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை மிக தெளிவாக லேவிராமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனத்திலே உன் திராட்சை தோட்டத்திலே பின் அறுப்பை அறுக்காமலும் அதிலே சிந்தி கடக்கிற பழங்களை பொறுக்காமலும் அவைகளை எளியவனுக்கும் பரதேசிக்கும் விட்டுவிடுவாயாக நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்று கூறியிருக்கிறார் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இவ்வண்ணமாகவே நான் ஏழை எளிய மக்களை போஷிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் ஆனால் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளை மறந்து போனார்கள் அந்த தேசத்திலே தேவனை குறித்த அறிவும் மக்களுக்கு இல்லை அவர்கள் மற்றவர்கள் மேல் இரக்கம் உள்ளவர்களாகவும் வாழ்க்கை நடத்தவில்லை அவர்கள் உண்மையற்றவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் பாருங்கள் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பொய்யானை எட்டு பொய் சொல்லி கொலை செய்து திருடி விபச்சாரம் பண்ணி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள் இரத்த பழிகளோடே இரத்த பழிகள் சேருகிறது இந்த ஒவ்வொரு பாவங்களிலும் அவர்கள் பத்து கற்பனையை மீறுகிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் நேரம் எடுத்து யாத்ராமும் இருபதாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக 
விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக என்று மிக தெளிவாக கத்தர் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இவை அத்தனையுமே அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருந்தன நெருங்கிய உறவினர்களுக்குள்ளும் இது நடைபெற்றன கர்த்தர் கொடுத்த பத்து கற்பனைகள் மோசையின் நியாய பிரமாணங்களிலே ஒரு பகுதிதான் ஆனால் தேவன் அவைகளிலே மிக தெளிவாக தனது சித்தத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இன்று திருச்சபையானது பத்து கற்பனைகளுக்கு கீழே இல்லை கற்பனைகளை கை கொண்டால்தான் ரட்சிப்பு என்பது ரட்சிப்பின் மார்க்கம் அல்ல இந்த காரணத்தினாலே பத்து கற்பனைகளை மீறலாம் என்பதும் பொருள் அல்ல தேவன் நம்மை இன்னமும் உயர்வான ஒரு நிலைமைக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்தாவின் வல்லமையோடு வாழும் ஒரு நிலைமைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் பத்து கற்பனைகளிலே தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடினாலே இந்த கற்பனைகளே ஒவ்வொரு தேசத்திலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டங்களுக்கும் அடிப்படைகளாக இருக்கின்றன தேவன் தெரிந்து கொண்டு செயல்பட்ட தேசமான இஸ்ரேல் தேசம் இந்த உலகத்தில் உள்ள மற்ற தேசங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்திருக்கிறது தேவன் தம்முடைய வார்த்தையிலே கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று கூறியிருக்கிறார் இன்னும் சில கற்பனைகளையும் அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் குடிப்பழக்கத்தை வேதவசனம் கண்டிக்கிறது ஓரின சேர்க்கையை வேதவசனம் கண்டிக்கிறது இதை குறித்து தேவன் கடினமான வார்த்தைகளினாலே கண்டித்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் கைவிட்டு விடுவேன் என்று கூறியிருக்கிறார் தேவன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்தார் காரணம் அவர்களுடைய பாவமே இன்றும் பல தேசங்களிலே வாழ்கிற ஜனங்கள் தேவனை குறித்த அறிவற்றவர்களாக இருப்பதனாலே பாவத்தை பாவம் என்று உணராதவர்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று பல சமுதாயங்களிலே எத்தனையோ ஆலயங்கள் இருந்தாலும் ஆலயத்திற்கு வருபவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே செல்கிறது மிகச் சிலரே கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே சந்திக்கப்படுகிறார்கள் கிதியோனியர் என்பவர்களால் வைக்கப்படும் வேத புத்தகங்கள் ஆங்காங்கே விடுதிகளிலே இருக்கின்றன அதை எடுத்து வாசிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவானதாகவே காணப்படுகிறது என்றாலும் கர்த்தர் அதன் மூலமாக யாரை சந்திக்க திட்டமிடுகிறாரோ அவர்களை சந்திக்கிறார் ஆனாலும் பொதுவாய் பார்க்கும் பொழுது மக்களுக்கு தேவனை குறித்த அறிவு இல்லை இன்று வேத புத்தகம் எல்லாருக்கும் இலவசமாய் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாய் இருந்தாலும் வேத அறிவற்றவர்களாக அதிகமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை போல இந்நாட்களிலே நம்முடைய தேசத்திலேயும் இருக்கும் ஒரு காரியம் மக்களிலே பலர் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமைகளாயிருக்கிறார்கள் மதுவான கடைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது குடி குடியை கெடுக்கும் என்ற வாசகங்களை வாசித்தாலும் தங்கள் குடி கெடுகிறதே என்ற உணர்வற்றவர்களாய் தொடர்ந்து குடிக்கிறார்கள் அதிலே செலவு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு சிறு தொகையையும் அவர்களது குடும்பங்களிலே அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் என்றால் எத்தனை அற்புதமானதாக இருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கு பல ஊழியக்காரர்கள் இதை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிறதில்லை நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருக்கும் ஒருவராயிருப்பீர்கள் என்றால் தேவன் உங்களை குறித்து வேதனைப்படுகிறார் துக்கப்படுகிறார் உங்களுக்கு நீங்களே ஆக்கினையை வருவித்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் தனி மனிதனது வாழ்க்கையிலே பாவம் காணப்பட்டாலும் குடும்பமாக அதை செய்தாலும் தேசமாக அதை செய்தாலும் தேவனுடைய தண்டனை வருகிறதாய் இருக்கிறது குடித்துவிட்டு மோட்டார் வாகனங்களை ஓட்டுகிற எத்தனை பேர் அகால மரணம் அடைகிறார்கள் மதுவில் இருக்கும் விஷம் எத்தனை பேருடைய உயிரை குடித்திருக்கிறது குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருப்பது ஒரு வியாதி என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் பிரியமானுலே அது ஒரு பாவம் என்று வேதம் கூறுகிறது பாவத்தை பாவம் என்று உணராதபடியினாலே தான் மனம் திரும்ப முடியவில்லை பலர் இது புதிய ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூறாவது ஆண்டிலேயும் மக்கள் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவனுடைய எல்லா கற்பனைகளையும் மீறி நடந்தார்கள் தேவன் அதற்காக அவர்களை கண்டிக்கிறார் சோதம் குமராவின் பாவங்கள் புதிய நல்ல அதுவும் பழைய பாவங்களே தேவன் அந்த பட்டணங்களை நியாயம் தீர்த்து அந்த பட்டணங்களை அழித்து போட்டார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது இன்று பொறுப்பில் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை தெரியும் எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய சித்தம் இன்னது என்பது தெரிந்திருக்கிறது பொறுப்புகளில் இருக்கும் மிகச் சிலரே கர்த்தருடைய நீதியையும் நியாயத்தையும் கற்பனைகளையும் அறிந்தவர்களாயிருக்கிறார்கள் உண்மையில் கர்த்தருடைய கற்பனைகள் எல்லா தேசத்து சட்டங்களுக்கும் அடிப்படையானது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது பல திருச்சபைகளிலும் கூட ஆண்களும் ஆண்களும் திருமணம் செய்து கொள்வதையும் 
பெண்களும் பெண்களும் திருமணம் செய்து கொள்வதையும் சரி என்று சொல்லும் அளவிற்கு வேதத்தை அறியாதவர்களாய் போய்விட்டார்கள் ஆனால் வேதம் அவர்களை பார்த்து கூறுவது நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் நீங்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் எல்லாரும் அப்படியே கேட்டு போவீர்கள் நீங்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் இஸ்ரேல் தேசம் சிறையீர்ப்பிற்கு செல்லும் பொழுது எவ்வளவு கீழான நிலைமைக்கு சென்று இருந்ததோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே தான் இன்றைக்கு பல திருச்சபைகள் இருக்கின்றன கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் என்று உலகத்தாரால் எண்ணப்படும் மக்கள் தேவனை விட்டு தூரமானவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஓசியாவின் புத்தகத்திலே நாம் படிப்பது என்ன எந்த அடிப்படையிலே கர்த்தர் ஒரு தேசத்தை நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதை நாம் சரியாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் வெளியரங்கமாய் காணப்படும் பாவங்களை குறித்தும் பல பிரசங்க பீடங்கள் மக்களை எச்சரிக்கிறதில்லை ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இது நிமித்தம் தேசம் புலம்பும் அதில் குடியிருக்கிற அனைவரோடும் கூட மிருக ஜீவன்களும் ஆகாயத்து பறவைகளும் தோய்ந்து போகும் கடலின் மச்சங்களும் வாரி கொள்ளப்படும் பிரியமானவர்களே திடீரென்று இந்த காலத்திலே தான் நமது சுற்றுப்புற சூழலை குறித்து நாம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நாம் தான் இந்த உலகத்தை மாசுபடுத்துகிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுக்குள்ளே இருந்திருக்கிறோம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தெள்ள தெளிவாக இருந்த நீரோடையே எண்ணி பாருங்கள் ஆறுகளை சற்றே யோசித்து பாருங்கள் இப்பொழுது அது எந்த அளவிற்கு அழுக்கு நிறைந்ததாக நாற்றமுள்ளதாய் மாறிவிட்டன நாமே நிலங்களையும் தண்ணீர் பரப்புகளையும் மாசுபடுத்துகிறோம் இதனால் தான் தேசம் புலம்புகிறது சில காலங்களுக்கு முன்னர் வரை எல்லா இடங்களிலேயும் தானிய கிடங்குகள் நிறைந்து காணப்பட்டன இப்பொழுது நாம் தானியங்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது பெரியமானவர்களே தேவன் தேசத்தை நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது தேசமும் செடி கொடிகளும் மிருகங்களும் வேதனைப்படுகிறது ஏன் மனிதனுடைய பாவமே காரணம் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் அவசரத்தை பாருங்கள் ஆகிலும் ஒருவனும் நியாயத்தை காண்பிக்கவும் ஒருவனும் அவர்களை கடிந்து கொள்ளவும் கூடாது உன் ஜனங்கள் ஆசாரியனோடே வழக்காடுகிறவர்களை போல இருக்கிறார்கள் ஓசியாவின் காலத்திலே ஆசாரியர்கள் தங்கள் கடமையை செய்யவில்லை பாவத்திலே வாழும் மக்களை எச்சரிக்கவில்லை எனவேதான் தேவன் தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பினார் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யும் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்று நீங்கள் உங்கள் சபை மக்களை எச்சரிக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்கிறீர்களா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் வசனம் ஐந்து பாருங்கள் ஆகையால் நீ பகலிலே இடறி விழுவாய் இரவிலே உன்னோடே கூட தீர்க்க தரிசியும் இடறி விழுவான் உன் தாயை நான் சங்காரம் பண்ணுவேன் உன் தாயை சங்காரம் பண்ணுவேன் என்பது கர்த்தர் தேசத்தை அழிப்பேன் என்று கூறுவதாகும் இஸ்ரேல் தேசத்திலே கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தார்கள் இந்த நாட்களிலேயும் நாம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை பார்க்கிறோம் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் வர வர எல்லாம் சிறந்ததாகும் என்று கூறுவார்கள் நாம் புதிய ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம் வேத புத்தகம் பழங்கால மக்களுக்குரியது பத்து கற்பனைகள் தாத்தா பாட்டிமாருக்குரியது என்று கூறுவார்கள் மட்டுமல்ல முற்காலத்திலே மக்கள் குறுகிய மனப்பான்மை உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் இப்பொழுது நாம் பரந்த மனமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று கூறி பாவத்தை பாவம் என்று எச்சரிக்கிறதில்லை கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் ஆசிர்வதிப்பார் என்று மட்டுமே கூறுகிறார்களே ஒழிய நீ பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கூறுகிறதில்லை பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று கூறுகிறதில்லை சில கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இயேசு இந்த மாதம் இந்த ஆண்டு இந்த தேதியிலே வருவார் என்று கூறுகிறார்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பெரியமானவர்களே உண்மை என்ன தெரியுமா நாம் அழுக்கடைந்தவர்களாக இருக்கிறோம் தனி மனிதர்களாகவும் தேசமாகவும் தேவனை விட்டு தூரமானவர்களாக இருக்கிறோம் நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து மனம் திரும்ப வேண்டிய காலத்திலே மனம் திரும்பி உண்மை உள்ளவர்களாகவும் தேவனுக்கு பயப்படும் பயமுள்ளவர்களாயும் வாழ நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது தேவன் நம்மேல் மனதிறங்குவார் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிறங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே எங்களிலே யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலே உமை விட்டு நாங்கள் தூரமாயிருப்பதை நீர் எங்களுக்கு உணர்த்தினீரோ அதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களிலே நீர் அருவறுக்கிற காரியங்களை எங்களை விட்டு அகற்றி உமக்கு பயப்படும் பயமுள்ளவர்களாக மனம் திரும்பினவர்களாக உம்மையே அனுதனமும் பின் செல்ல தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு பேசும் எங்களை நியாயம் தீர்க்கும் முன்னதாக 
எங்களுக்கு அழிவு வரும் முன்னதாக நாங்கள் மீட்பை பெற்றுக்கொள்ள கருவை செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களையும் அவர்களது குடும்பங்களையும் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் கர்த்தர்தாமே மீட்டு ரட்சிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் ஏய் சிறிஸ்வை நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்